Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa biological levels of organization. Ano nga ba ito? Pag nagpagawa ng bahay, kadalasan nangangailangan ng bato, buhangin, semento at hollow blocks. Ang mga materialis na yan ay bubuo ng pader at haligi hanggang sa matapos yung buong bahay. Ganon din sa tao. Ang tao, bago naging ganap na tao, nanggaling muna siya sa kaliit-itang bagay. Aalagaan, mamahalin, hanggang sa maging ganap na tao. Ganon ang konsepto ng levels of organization. Lahat ng malaki nang galing sa maliliit. Living things are highly organized and structured following a hierarchy that can be examined on a scale from small to large. Ibig sabihin, ang katawan ng tao o lahat ng bagay na may buhay ay masasabing organisado pero komplikado. Kagaya ng nasabi ko kanina, ang katawan natin ay nanggaling sa kaliit bagay hanggang sa nabuo pagkatapos ng madaming proseso. Kagaya ng nakikita ninyo sa picture, bago naging ganap na zebra at puno, dumaan muna ang katawan nila sa madaming proseso. Sa tatalakayan nating levels of organization, maiintindihan natin kung ano nga ba ang mga proseso na tinutukoy ko. Lahat ng bagay na may buhay or lahat ng living things ay nanggaling sa cell, tapos naging tissue, ang tissue magiging organ, ang organ magiging organ system, hanggang sa maging organism or maging living things. Simulan natin sa cell. Cell is known to be the basic building block of life and the basic unit of structure and function in the human body. Bakit sinasabing basic building block of life and basic unit of structure and function? Kasi kung matatandaan, sinabi natin kanina na lahat ng living things ay nanggaling sa kaliit-liit ang bagay. Ang bagay na yon ay ang cell. Paano? Kasi produkto tayo ng pinagsamang egg cell at sperm cell ng mga magulang natin. Anong mga halimbawa ng cell? Aside dun sa sinabi ko na egg at sperm cell, meron ding nerve cells, blood cells, and bone cells. Eto naman, ang plant cell, animal cell, at bacterial cell. Ganyan ang itsura ng mga cells kapag tiningnan sa microscope. Pagkatapos dumaan ni cell sa mahaba at maraming proseso, Magiging tissue na siya. Tissue is basically a group of interconnected cells that perform the same function. Ibig sabihin, ang tissue ay binubuo ng mga cells na may pare-parehas na ginagawa. May apat na klase ng tissue sa katawan natin. Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, at nervous tissue. Unahin natin ang epithelial tissue. Epithelial tissue serves as protection or covering. Saan makikita ang epithelial tissue? Sa balat natin. Ang balat natin ay layers of epithelial tissue. Saan pa? Sa organs natin. Ang organs natin ay pinapalibutan o pinoprotektahan ng epithelial tissue. Pag pumupunta ng palengke tapos may nakita kayong baboy at manok, tingnan nyo yung parts niya, yung organs niya. Pag may nakita kayong kulay puti or kulay colorless, lining yon At yung lining na yon ay composed of epithelial tissue. Ganito ang itsura ng layers ng epithelial tissue sa balat natin. Sunod ay ang connective tissue. Sa lahat ng tissue sa katawan natin, ito ang pinakamarami. Connective tissue helps in connecting body parts and act 
a structural framework. Saan makikita ang connective tissue? Makikita ang connective tissue sa mga buto natin, sa dibdib, at sa dugo. Pangatlo ay ang muscle tissue. Ang muscle tissue ay tumutulong para gumalaw ang katawan natin. May tatlong uri ang muscle tissue. Skeletal tissue, cardiac tissue, at smooth tissue. Ang skeletal tissue ay makikita or bumabalot sa mga buto natin para ang katawan natin ay magkaroon ng pulma. Ang cardiac tissue naman ay makikita sa mga puso natin. At ang smooth tissue naman ay sa mga organs. Ang huli sa klase ng tissue ay ang nervous tissue. This type of tissue is capable of sending and receiving impulses. Ang nervous tissue ang dahilan kung bakit ang katawan natin ay nakakatanggap ng minsahe galing sa utak at kung bakit ang utak ay nakakapagpadala ng minsahe papunta sa katawan natin. Ganito ang itsura ng nervous tissue. Pag ang tissue sobrang dumami na, kailangan nilang gumawa ng grupo. Ang tawag sa grupo yun ay organ. An organ is a collection of tissues that work together on a larger scale to do certain jobs within a body. Ang katawan natin ay binubuo ng sobrang daming organs. Fun fact. Alam niyo ba kung ilan ang organs sa katawan natin? Merong 78 to 79 organs sa loob at labas ng katawan ng tao. Pangalawa, alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking organ sa katawan natin? Yun ay ang ating balat. Sunod sa organ ay ang organ system. An organ system is a group of organs that work together to perform specific bodily functions. Ibig sabihin, kaya tinawag siya ng organ system kasi binubuo siya ng madami at iba't ibang organ. Sa katawan ng tao, maraming organ system. Merong skeletal system. Muscular system, digestive system, nervous system, respiratory system, at madami pang iba. Kapag nakumpleto na lahat ng kailangang organ system, mabubuo na si organism. Ano ang organism? Lahat ng bagay na may buhay katulad ng napakabilis na chita o lahat ng isda at halaman sa ilalim ng dagat, kahit na bakterya considered siya na organism, at syempre, tayong tao. Lahat ng ito ay mga halimbawa ng organism.